Ni sehemu ya pili ya zilizala viwanjani ikiwa na Mia Bula Ahmed na mwenzangu Hassan Mona Ali tunazungumzia masuala chungu zima ya sporti Kenya Afrika Mashariki na ulimwengu mzima kwa ujumla na tukisalia huko nchini ni kwamba timu ya Taifa Rambe Stars imepanda nafasi mbili katika orodha ya timu bora duniani kulingana na FIFA licha ya kutocheza mechi yote tangu mwezi machi Kenya imepanda kutoka nafasi ya 113 hadi 111 ingawa walipoteza mabao matatu kwa mawili dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kisha wakambulia sana mabao mawili kwa mawili na Comoros Mkufunzi mpya Sebastian Minye ameanza kampeni ya kukinoa kikosi ya kipanga mechi tano za kirafiki kuanzia tarehe 25 mwezi huu nyumbani dhidi ya Uswazi. Na mhawaja nyanyua guu Hassan, e, tangu mwezi machi, tangu zile mechi, zidi ya Comoros na pia zidi zile chuzo wa Moroko. E, Lakini wakumbi, eh? e, wamepanda na fasi e, mbili. Watu waneza sema pengine lazima ucheze ndo upande. Ama ni matukio mabaya zile timu ambazo pengine zimeizingira Kenya, mm. ndio wamefanya Kenya ikapanda. Mm, ilo la kwanza, lafu pili pia wanangaleo na cheza na nani. Uh, katika vile viwango vya FIFA ujua zile alama pia zinatolewa kutegemea kwa mfano wewe washikilia nafasi ya kumi mm. kisha unacheza na mtu anachukilia nafasi ya 30 na alafu akupige sasa unaishia kukuta kwamba anapata alama nyingi zaidi na na nikiangalia nilikuwa naangalia ile ratiba waloitoa na jedwali ngoja wakati mzuri ndio timu zikijiandaa pia finali za kombe la dunia ingawaje bila watu husema kwamba vile viwango vya FIFA visi kubabaishe eh visikutiwa swasi manake kama nkuangalia vile viwango utakuta timu Hutaraji. kama zile mechi za kirafiki tuzocheza tulocheza nao wapinzani nafasi ilikuwa kule chini lakini angalia walishia kumega kutoka kwetu mm. mm. naam ni mechi za kirafiki Kenya imepangwa mechi tano kabla ya kupambana na Ghana katika michuano ya kufuzu kombe la taifa bingu barani Afrika mwezi Septemba kwingineko timu ya mpira wa vikapu ya shule ya upili ya wasichana ya Butere imeanza matayarisho ya mashindano ya Afrika Mashariki timu hiyo iliyomaliza katika nafasi ya pili inafanyia kushamiri kwenye michuano hiyo Wakiwa wanashiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano ya kitaifa ya shule za upili timu ya mpira wa vikapu ya Butere Girls ilifanikiwa kumaliza katika nafasi ya pili nyuma ya mabingwa Kayatiwi. Mabingwa hawa wa eneo la magharibi walionesha mchezo wa hali ya juu wakiwa charaza Kayatiwi kwenye michuano ya makundi na kusitisha rekodi yao ya kutoshindwa katika kipindi cha miaka miwili. Mechi ambayo hawataisahau ilikuwa ya nusu finali dhidi ya mabingwa wa zamani Buruburu iliyoamuliwa katika muda wa ziada. But we got there and uh, we knew that if we did not prepare adequately it would be a challenge to us meeting uh, people who have been playing at nationals uh, um, for very many times. Kufuzu kwa michuano hiyo haikuwa kazi rahisi. Butere walitafuta tiketi ya kushiriki mashindano ya kitaifa kwa takriban mwongo mmoja bila ya mafanikio yoyote. Hata hivyo waliwabandua mabingwa mara nne Tigoi Girls ili kuwakilisha eneo lao. We have seen a girls in basketball game a very good spirit and a fight right from the time they were form 1. I have been able to witness them practice here often in the morning and the evening and I think their practice has bear fruit uh, when they qualified to the national championship kama vile tulivyokuwa tunaenda kwenye kiwango cha nationals kuna watu walifikiria kwamba tumeenda tu kushiriki lakini tuliwashangaza na the same thing is going to happen in East Africa we actually going to bring the trophy back home to Kenya Butere Girls pamoja na Kayatiwi wametui kwa jukumu la kuiwakilisha Kenya katika kipute cha Afrika Mashariki kitakachoandaliwa nchini Rwanda mwezi Agosti. Na na tuvuke boda tuingie nchini Tanzania. Klabu maarufu ya soka nchini Tanzania Simba Sports Club inatarajia kukabidhiwa ubingwa wa kombe hilo la ligi kuu Tanzania bara baada ya kukosa kikombe hicho kwa takriban miaka minne. Rajabu Hassan na naarifu zaidi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Ni takriban miaka minne klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ikipigania kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na matokeo yake wastani wao wa jadi Dar es Salaam Young Africa ndio waliotoa mara tatu na vijana wa Rambaramba Azam FC wao wakitoa ubingwa mara moja 
Lakini msimu huu ikundwa msimbazi Simba mara baada kumpa mkataba kocha mfaransa Rochantre ukinoa kikosi hicho hawajapoteza mchezo hata mmoja ambapo msemaji wa klabu hiyo Haji Sande Manara amesema wana imani watamaliza ligi msimu huu kwa kuvunja rekodi ya kutokupoteza mchezo utakaokoleza ubingwa wao wa 19 wa ligi kuu ya Vodacom Azam na Simba waliwahi kumeza ligi unbeaten lakini ligi ilikuwa timu ngapi 12 Brothers guys timu hizi 16 Msijitoe ufahamu. Mkajitia kama amna amnazo vile. Ligi ile ilikuwa mechi 22, hii ligi mechi 30. Tumba kisie tu kwa Barcelona na wenzetu juzi wamekamuliwa. Wame Duniani. Ah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini siri ya mafanikio ambayo yanaanza kuonekana ndani ya klabu hiyo yanatokana na mabadiliko mfumo utawala, yani mfumo wa hisa ambapo klabu hiyo itafungua Simba kampuni ya mashabiki wote pamoja na wadhamini wake. Umfumo wote umelenga katika kuifanya klabu iweze kujiendesha kibiashara. Na klabu inayotaka kujiendesha kibiashara soko letu, soko lake ni sisi wanachama pamoja na mashabiki. Licha ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya Simba inakuwa klabu ya pili kukutoa ubingwa mara 19. Huku watani zao Yanga wakiwa ndio waliyetoa ubingwa mara nyingi kuliko klabu yoyote Tanzania wakitoa ubingwa mara 27 Rajab Hassan Kete News Dar es Salaam Alajulikana kama wekundu wa Msimbazi ongera Simba kwa kunyakua taji hilo mwaka huu wamelikosa kwa muda mrefu Hassan eh, Yanga wakichukua tunazungumzia mm. kipindi cha miaka minne bado Yanga wale wanatawala haswa mara 27 wamelichukua taji alikuwa anazungumza na naibu waziri wa kutoka kule Zanzibar majuzi akinambia ni shabiki wa Yanga wakati wa kujipiga kulikuwa ile kifua alikuwa hajacheza ile debi wakaishia kufungwa na hawa simba na ule utani wa mpira abula mm. ule ni shughuli za kitaifa utaona yanga na simba hata kabla kucheza na baada ya kucheza gumzo bungeni wa bunge wa kirushia yani kuchokozana na kufanya mchezo uwe mtamu sasa yanga naweza nikasema uwapishe wapishe simba maana mashindano yajayo kila bingwa Afrika tutaona simba na ukitembea sasa hivi mitandao ni kule simba wanasema ukiona manyoya mm. jua ameliwa kwa hiyo simba amemla yanga na abulo sawa kwamba Azam kidogo imfanya kushuka ilikuja vizuri wakati wao wow, nakumbuka mm. wakivuma mieno wakiwa kule watoto wazuri kutoka hapa Kenya afu yanga ikachukua muda simba tena imetawala ligi tamu ile kuna mhemko na mm. msisimko hasa kwa hizi timu mbili na si kwa timu mbili pekee kuna wakati nilikuwa kule mm. yanga ilikuwa inacheza mechi na si dhidi ya timu kubwa ambayo inafahamika sana lakini uwanja ulikuwa umejaa nusu uwanja uh, ule wa Dar es Salaam uwanja wa kitaifa mm. Kitu gani ambacho pengine tunakosea hapa manake licha ya mechi ya juzi Gor Mahia na Hull City ambapo uwanja wa Kasarani ulijaa hadi Pomoni ni nadra sana kuona uwanja unajaa katika mechi ya ligi kuu ya soka nchini ukilinganisha nchini mm. Tanzania wakati Simba anacheza na Yanga uwanja unajaa mpaka kuna mahali pa kunyaga mm. ule ule utani abula manake kweli kama hapa kwetu kitambo ulikuwa ukisikia ingwe inacheza na MW au Gor Mahia atemekwenda cheza na Bandari tuseme idadi ilikuwa kubwa kuliko ilivyo sasa hivi na haswa haswa yanga kwanza wakienda kule vijijini labda wamekwenda kucheza na Singida, Mtibwa, Majimaji, watu watajitokeza. Nafikiri abula bado ni ile mapenzi, mapenzi mm -hmm. ya ule mpira, usimamizi wa timu. Una kama hizi timu yanga umesikia Simba pia wanataka kuiga huo mtindo. Ukiwa shabiki we ni mwanachama wa timu, wewe una hisa. Yaani una hisa unamiliki ile timu. Lakini hapa kwetu na usimamizi wa vilabu vyetu abula kila mmoja na tumbo lake. Na ni kitu ambacho natarajiwa kitarekebishwa katika muda unaokuja ili kuzidi eh, kuleta ladha ya mechi mbalimbali mbali. ni siku ya kumi na saba ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili kumi na nane hebu tutupie jicho na michezo ambayo amezaliwa siku kama leo na kutia fura katika nyanja mbalimbali michezoni wa kwanza amezaliwa siku kama leo ni mchezaji tenisi Johanna Conta ametia fora hasa miaka hivi karibuni alizaliwa katika nchi ya Australia siku kama leo mwaka elfu moja, miaka na tisini na moja. lakini akashamiri baadaye baada ya kushamiri katika mashindano mbalimbali mwaka elfu mbili, kumi na mbili akabadilisha uraia na kuiwakilisha nchi ya Uingereza hadi wa leo ameshamiri katika mashindano kama nilivyosema awali akiingia katika nusu finali ya Australian Open au finali ya mwaka elfu mbili na kumi na sita na pia kushindana katika dimba la Olimpiki ambapo aliingia katika robo finali miongoni mwa wachezaji mahiri aliweza kupanda kutoka nafasi ya moja hamsini mpaka ndani ya nne bora mwaka elfu mbili kumi na sita miongoni mwa wachezaji ambao 
wamepanda kwa haraka uh, kwa kiasi cha haraka sana katika mchezo wa tenisi. Mwingine amezaliwa siku kama leo ni Christine Ohurogu ni mwanariadha huyu alizaliwa katika nchi ya Uingereza siku kama leo mwaka elfu moja ameakenda 84 alizaliwa Uingereza lakini wazazi wake wote wanatoka katika nchi ya Nigeria barani Afrika ametia fora katika mbio za mita 400 akishinda katika mashindano ya dunia mara mbili mwaka elfu mbili kumi na tatu na pia mwaka elfu mbili kumi uh, mwaka elfu mbili na saba na pia mwaka elfu mbili kumi na tatu akishamiri uh, katika mbio hizo na pia ni bingwa wa mashindano ya jumuiya ya madola bingwa wa olimpiki na pia kuweza kushinda nishani ya shaba na pia nishani ya fedha katika olimpiki ya mwaka elfu mbili kumi na mbili nyumbani kwao katika jiji la London mwingine ni Leon Osman ni mchezaji soka alizaliwa katika eneo la Wigan nchini Uingereza siku kama leo mwaka elfu moja miakenda samanini na moja Osman amechezea timu moja tu tunaweza sema alienda kwa mkopo klabu ya Derby lakini amechezea sana klabu ya Everton zaidi ya miaka kumi na mitano akiwa miongoni mwa wachezaji mahiri katika timu hiyo na pia kuwa kiongozi na hodha wakati mmoja alikuwa nchini vima majuzi eh, wakati wa ziara rasmi na kumbuka timu ya Everton ilikuwa Tanzania na pia miongoni mwa wasimamizi wa uh, timu hiyo akawa nchini Kenya ili kusaidia kukuza talanta za soka nchini Kenya. Nachukua pumziko kidogo lakini usiende mbali nitarejea baada muda sio kwa mrefu na taarifa zaidi ikiwemo soka na pia kuangalia jinsi mambo yalivyokuwa hapo jana katika eneo la Lyon finali ya Dimba la Europa usiende mbali.